Hello viewers, I am Michael. In the 10th Max Relation and Function Exercise 1.2 the 5th sum in the video la park la question paranga. A company has 4 categories of employees given by Assistant A, Clerk C, Manager M and Executive Officers E in so kanga or company la in the category la la work pandranga kanga and ranga. One full question is that we can't get a full question. This is a very important question. This is a very important question. This is a very important question. Question is very important. Now, we will answer the question. The answer is very easy. But the answer is very easy. The company provides Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000, Rs. 1 lakh as salaries to the people who work in the categories. So, one of them is one of them. That is the assistants. First one. A, C, M and D respectively in the mood. First one A equal 10,000, C equal 25,000, M equal 50,000, E equal 1 lakh salary. That's what you say. Look at this. If A1, A2, A3, A4 and A5 were assistants, assistants are on the same way. You can say your name is like A1, A2, A3, A4, A5. Now, if we say assistants salary is 10,000, you can say how much we can say 10,000, 10,000, 10,000. அதே மத ஒரு ஒரு கேட்டகிரிக்கும் C1, C2, C3, C4 were clerks M1, M2, M3 were managers so இது 10,000, 25,000 இங்களுக்கு 50,000 and E1, E2 were executive officers so executive officer salary வந்து இங்க வந்து 1 lakh என் வருது and if the relation R is defined by X related to Y X related to Y இது இப்படிதாம் படிக்கினோம் X வந்து where X is the salary X வந்து salary Given to the person Y, Y is the person. So, this is the first one. First one is salary, second one is persons. Express the relation R through an ordered pass and an arrow diagram. So, this ordered pass is the arrow diagram. Express the relation R through an ordered pass and an arrow diagram. This question is in Tamil. So, Tamil video is easy to use. Now, I will learn the question in Tamil. One of the questions is, One of the questions is, One of the questions is, எழுத்தர்கள் C, மேலாலர்கள் M, மற்றும் நிர்வாகிகள் E ஆகிய நான்கு பிரிவுகளில் பணியாலர்கள் உள்ளனர் A, C, M, E பிரிவு பணியாலர்களுக்கு ஊதியங்கள் முறையே ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் மற்றும் ரூபாய் ஒரு லட்சம் ஆகும் A1, A2, A3, A4, A5 ஆகியோர் உதவியாளர்கள் C1, C2, C3, C4 ஆகியோர் எழுத்தாளர்கள் எழுத்தர்கள் நனிக்கிறேன் நான் எழுத்தாளர்கள் எழுத்திருக்கேன் M1, M2, M3 ஆகியோர் மேலாளர்கள் மற்றும் E1, E2 ஆகியோர் நிர்வாகிகள் ஆவர் X related to Y X ஓட உரவு Y இன்றாங்க என்ற உரவில் X என்பது Y என்ப வருக்கு கொடுக்கப்பட்ட உதியம் X என்றது Y கு கொடுக்கப்பட்ட உதியம் நான் இது உதியம் இது வந்து வரசை சோடிகள் மூலமாகவும் அம்புக்குரி மூலமாகவும் குறிப்பிடுக வரசை சோடிகள் நான் order pass அம்புக்குரினா arrow diagram மூலமாகவும் எழுதுங்க என்றாங்க first நாம் order pass எழுதிக்கலாம் இது ரும்ப easy order passல X, Y இன்று விஷ்யம் சொல்லிருக்காங்க X இன்றுது நம்மிலுக்கு என்னது X இன்றுது salary Y இன்றுது person இப்பா நீங்கள் ordered pass எப்படி எழுதுனும் இருந்து பாருங்க ordered pass relation அந்தல் R is equal to எழுதும் flat bracket open பண்ணிக்கோங்க அப்பிறு ஒரு C bracket first one 10,000 first one salary தான் இருக்கும் அப்பிறந்தா person இருக்கும் so first one salary பாத்திக்கு நான் 10,000 first one salary 10,000 யாருக்கு நான் A1 இருக்கு அடுத்தது salary 10,000 யாருக்கு குடுக்கப் போரும் இந்த மாறி A5 வரிக்கு இருக்காங்க, அப்போம் ஒரு ஒருத்திருக்குமே நீங்கள் 10,000 போட்டு அவங்களுடை இதைப் போட்டும். இதான் order pass எழுதுது, நடுவில் கமா போட்டுக்கொங்க, எல்லாமே C bracketல் எழுதுனும். Next 10,000, A4, Next 10,000, A5. So assistants 5 members இருக்காங்க, அஞ்சி பேருக்குமே 10,000, 10,000 நம்ம போடுனும். அடுத்தது 25,000 யார்க்குனா So, 25,000 C1. இதில் எத்தனை பேர்னா, 4 members இருக்காங்க. So, 25,000 C2. 25,000 C3. 25,000 C4. 
நாலு பேர் சி ஃபோர் வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு எம் ஒன் அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எம் ஒன் இவங்க ஒரு மூணு மெம்பர்ஸு ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எம் டூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எம் த்ரீ ஸோ எம் த்ரீ முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது ஒன் லேக் ஃபார் இ ஒன் அண்ட் இ டூ ஒன் லேக் வந்து இ ஒன்க்கு அப்புறம் ஒரு ஒன் லேக் இ டூக்கு ஸோ இவ்வளோ தான் கேட்டகரி ஸோ கேட்டகரி தனித்தனியாக இருக்கும்போது ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீலாம் இருக்கும்போது தனித்தனியாக ஒரு ஒருத்தருக்கான சேல்ரியும் சேல்ரி ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்புறம் பர்சன்ஸ் வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் இதுதான் ஆர்டர் பேஸ் இப்போ நம்ம இதுவே வந்து ஏரோ டயக்ராமில் போட போகிறோம் ஆரோடைகிராமில் போடும்போது எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது இது பாருங்கள் இது எக்ஸ் இது ஒய் எக்ஸுன்றது உங்களுக்கு சேல்ரின்றது தெரியும் சேல்ரி இப்போ டென் தௌசண்ட்னா ஒரு ஒரு டென் தௌசண்ட் போடக்கூடாது ஆரோடைகிராமில் எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது டென் தௌசண்ட் எழுதுனா ஒரு தடவை தான் எழுதணும் மறுபடியும் மறுபடியும் இங்கே எழுதுனா மாதிரி டென் தௌசண்ட் ஒரு ஒருத்தருக்குமே டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் எழுதிக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல எழுதக்கூடாது இதுதான் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் ஒரு தடவை தான் எழுதணும் ஆரோ டயக்ராமில் எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது இப்போ டென் தௌசண்ட் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு மூணு டென் தௌசண்ட் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி தான் டென் தௌசண்ட் எழுதணும் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்புறம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்புறம் ஒன் லேக் ஸோ ஒரு வாட்டி எழுதுனா போதும் இங்கே ஆனால் இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் ஏ ஒன் வேறு ஏ டூ வேறு இங்கே ஏ மட்டும் எழுதக்கூடாது ஸோ இங்கே கேட்டகரிஸ் இருக்கும்போது ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் இங்கே எத்தனை இருந்தாலும் எழுதும் ஒரு இங்கே எல்லாமே ஏ ஏன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ ஏ ஒரு தடவை எழுதுனா போதும் ஆனால் இங்கே ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீன்னும் போது இது வேறு வேறுன்னும் போது நம்ம இது இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ஆகணும் ஸோ வேறு வேறு இங்கே காமிச்சு தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர்னு வருது அப்புறம் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அப்புறம் இ ஒன் இ டூ ஸோ இங்கே வேறு வேறு கேட்டகரி நம்ம பிரித்து இதில் எழுதி தான் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் வந்து ஏ அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்குமே டென் தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ இங்கே டென் தௌசண்ட்லேருந்து இங்கே எல்லாத்துக்குமே ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோங்க ஸோ டென் தௌசண்ட் இங்கே எல்லாருக்குமே டென் தௌசண்ட் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அண்ட் சி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் லேக்லேருந்து இ ஒன் இ டூ ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆரோ டயக்ராம் ஸோ ஆர்டர் பேஸ்ன்றது நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதணும் ஃப்ளார் ப்ராக்கெட் இம்பார்ட்டன் சி ப்ராக்கெட்ஸ் ஆரோ டயக்ராம்ன்றது ஒரு வாட்டி எதுவுமே வந்து ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு வாட்டி தான் எழுதணும் இது ரிப்பீட் கிடையாது இது வேறு வேறு தான் அதனால் இது தனியாக எழுதணும் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆரோ டயக்ராம் அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ